ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் யுவர் தீபன் இன்றைக்கி நம்ம ஆர்கானிசம் அண்ட் பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிற சாப்டர்லேருந்து சில கிராஃப்ஸ் கிராஃப்ஸ் மாதிரி கொடுத்து உங்களுக்கு கொஷின் கேட்டாலோ அல்லது ஏஜ் பிரமீடுன்னு சொல்லுவோம் அதுவும் ஒரு ஃபேமஸான டாப்பிக்கு ஸோ பாப்புலேஷன் அட்ரிபியூட்ஸில் வந்து கொஷின் கேட்டாலோ ஒரு கிராஃப் மாதிரி கொடுத்து அல்லது ஒரு டயக்ராம்ஸ் கொடுத்து அண்ட் தென் டைவர்சிட்டி எதில் இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க ஸோ இது ஒரு மூணு திங்குமே இந்த டயக்ராமேட்டிக்கை அப்சர்வ் பண்ணி நீ யூ ஹவ் டு ஆன்சர் தேட் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த கொஷினை உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு அண்டு தென் யூ நீ ஜஸ்ட்டு ஒரு நோட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அதுக்கான கொஷினுக்கான ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்களே நோட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நோட் பண்ண பிறகு ஐ வில் கிவ் யூ த ஆன்சர் ஒரு கொஷினுக்கு உங்களுக்கு டைமிங் வந்து ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் ஓகேவா அப்புறம் இன்டர்பிரிட் பண்ண ஆரம்பித்தோன்னா உங்களுக்கு இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ ஸோ இப்போ தான் நீங்கள் முதல் முறையாக நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க த ஃபஸ்ட் கொஷின் இஸ் ஐடென்டிஃபை த ஏபிசி ஃப்ரம் த கிவன் கிராஃப் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கிராஃபு இது இன்டர்னல் லெவல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் லெவல் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து சென்ட்ரலாக அப்படியே நேர்கோடாக வந்திருக்கு இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது செகண்டு ஒன்று வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி ஆகிட்டு டக்குன்னு என்ன ஆகிடுச்சுன்னா டெக்லைன் ஆகிடுச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக ஸோ இது என்ன என்ன டைப்பு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ஆக்சுவலாக ரெஸ்பான்சஸ் டு ஏபயாட்டிக் ஃபேக்டாஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்லேருந்து கேட்ட ஒரு கொஷின் இந்த கான்செப்டையும் நம்ம பார்த்துருவோம் இந்த வீடியோவில் ஸோ ஆன்சரை நீங்கள் மார்க் பண்ணுங்கள் எது டூ எது ஒன் எது த்ரீ அப்படிங்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் ஏபிசிடி இருக்குது நோட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸோ டென் செகண்ட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஹியர் நாலு சாய்ஸ் கொடுக்கல மூணு சாய்ஸ் தான் பட் இதில் ஆன்சர் இருக்குது நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஏஜ் பிரமீட்லேருந்து கொஷின் ஸோ வித் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ஓல்டர் ஏஜ் குரூப் வந்து லெஸராக இருக்கிறது எதில் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டைமிங் ஓவர் ஆக போகுது நோட் பண்ணிட்டிங்களா ஆன்சரை ஷில் ஐ கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஹியர் இதுவும் ஏஜ் பிரமிட்லேருந்து அடுத்த கொஷின் என்ன டைப் ஆஃப் ஹியூமன் பாப்புலேஷனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரொம்பவே சிம்பிளான கான்செப்ட் இது சரி ஆன்சர் மார்க் பண்ணிட்டிங்களா ஷில் ஐ கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த டேபிள் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் லெட்டஸ்ட் ட்ரை இதில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் ஹேபிடட்ஸ் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஹேபிடட்டை கொடுத்துட்டு அண்டு நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் எத்தனை இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீசிஸ் அண்டு தேர் பாப்புலேஷன்ஸ் இன் தௌசண்ட்ஸ் ஓனும் தௌசண்ட்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு தௌசண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்க டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடை தான் டூ பாயிண்ட் த்ரீனு கொடுத்துருப்பாங்க இது ஒவ்வொரு ஏரியா ஏபிசிடின்னு ஒரு பத்து ஏரியா ஜே வரைக்கும் ஏ டு ஜே அதில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணியிருக்காங்க இது பிங்கிறது ஒரு ரோ இந்த ரோ அப்படியே அடுத்தது கியூ ரோ ஆறு எஸ் ரோ ஸோ விச் ஏரியா இந்த பி கியூ ஆர் எஸ் அப்படிங்கிறதுல எந்த இதில் வந்து பி டூ எஸ் ஷோஸ் மேக்ஸிமம் ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டி எந்த இதில் இருக்குது ஏரியா பி கியூ ஆர் எஸ் பார்க்குறோம் இல்லையா அதில் எதில் வந்து மேக்ஸிமம் டைவர்சிட்டி ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியுது அப்படிங்கிறது தான் கொஷினாக வந்து அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துங்க ட்ரை பண்ணுங்க அது ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஐடென்டிஃபை ஏ என்ன பி என்ன சி என்ன டி என்னன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் யூ ஹாவ் டு மார்க் இட் அவுட் இது பாப்புலேஷன் இன்ட்ராக்ஷன்ஸில் வரக்கூடிய கொஷின்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் வந்து ஒரு நாலு கான்செப்டையும் அப்படியே வந்து ஒரே கொஷினில் கவர் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு டாபிக் ஸோ இதை வச்சுட்டு நீங்கள் எதோ நாளும் ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் இந்த பர்டிகுலர் பாப்புலேஷன் இன்ட்ராக்ஷனில் கேட்டாங்கன்னா ஸோ ஓகேம்மா ஆன்சர் பண்ணிட்டிங்களா லெட் அஸ் கோ லெட் அஸ் ப்ரொசீட் ஃபார் த ஆன்சர்ஸ் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா திஸ் இஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஏபயாட்டிக் ஃபேக்டார்ஸ் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் 
எவ்வரி லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டு த என்வரான்மெண்ட் அப்படி தானே நம்ம என்வரான்மெண்ட் நல்லா இருந்துச்சுன்னா படிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம படிக்க முடியும் அதே நம்ம என்வரான்மெண்ட் குப்பை தொட்டி மாரி இருந்துக்கிட்டு குப்பை தொட்டிலையும் படிச்சிட்றாங்க சில பேர் நல்லா சுத்தமாக ஆக்கிக்கிட்டு அதையும் ஸோ எவ்வரி அந்த என்வரான்மெண்ட்டு தான் நம்மளை வந்து ஷேப் பண்ணுது அப்படிங்கிறது உண்மையான கருத்து அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து எல்லாருக்குமே பிரெயின் ஒன்று தான் வி ஆர் ஹேவிங் ஈக்குவல் கேஜி ஆஃப் பிரெயின் எல்லாமே ஒன்று தான் ஆனால் ஒருத்தர் வந்து நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறான் இன்னொருத்தர் வந்து கம்மியாக மா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறான் இது எல்லாத்துக்கும் என்ன ஃபேக்டர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்வரான்மெண்ட்டு தான் ஸோ அவங்க அம்மா அப்பா அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுறதுலேருந்து அவங்க டீச்சர் அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுறதுலேருந்து ஸோ மெனி ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் பிளேயிங் ஏ ரோல் தெர் ஆர் வேரியஸ் வேஸ் பை விச் ஆர்கானிசம்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டு த ஏ பயாட்டிக் ஏ பயாட்டிக்னால் நான் லிவிங் கண்டிஷன் பயாட்டிக்னால் லிவிங் ஸோ ஏ பயாட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் விதமாக வந்து ஆர்கானிசம் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் டெம்பரேச்சர் அல்லது அஸ்மோட்டிக் கண்டிஷன் தட் இஸ் சால்ட் கண்டிஷன் வாட்டர் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஏ பயாட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குல்ல அது ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்த ஆர்கானிசம் எங்கே இருக்கோ அது எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத மூணு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து ரெகுலேட்டார்ஸ் இப்போ நம்மளும் ஒரு ஆர்கானிசம் தான் நம்மளும் டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷனுக்கு டிஃப்ரெண்ட் விதமாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா அது மாதிரி அனிமல்ஸ் வந்து என்னென்ன மாதிரியான ரெஸ்பான்ஸை வந்து என்வரான்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குது ஏ பயாட்டிக் ஃபேக்டர் நான் லிவிங் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் மாறும்போது அதுக்கு எந்த மாதிரியான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குது அப்படிங்கிறத மூணாக பிரிக்கிறோம் அதை வச்சு ரெகுலேட்டார்ஸ் கன்ஃபார்மர்ஸ் பார்ஷியல் ரெகுலேட்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா மைக்ரேட் அண்டு சஸ்பெண்டுன்னு சொல்லலாம் எழுதி வச்சு ஒரு ஐடியா வச்சுங்க நான் சொல்கிறேன் ஒவ்வொன்றத்தையும் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை ரெகுலேட்டார்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஹியர் யூ கேன் சி த இன்டர்னல் லெவல் திஸ் இஸ் இன்டர்னல் லெவல் எக்ஸ்டர்னல் லெவல் என்ன சார் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சிம்பிள் இப்போ டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கிறீங்க எக்ஸ்டர்னல் என்வரான்மெண்ட்டில் டெம்பரேச்சர் வந்து வெவ்வேறு டெம்பரேச்சர் கொடுக்குறாங்க அப்போ நம்மளோட பாடியோட இன்டர்னல் திங் இன்டர்னல் டெம்பரேச்சர் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு நோட் பண்ணுறோன்னு வச்சுங்க இந்த ரெட் கலரை நோட் பண்ணலாம் அப்போனா என்னென்னா எக்ஸ்டர்னல் லெவலில் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்தாலும் இது ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு இன்க்ரீஸ் இது பத்து டெம்பரேச்சருக்கு இருபது முப்பதுன்னு இருக்குன்னு வச்சுங்க அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் இங்கே என்ன ஆகிருக்குன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக அதனுடைய டெம்பரேச்சர் இருக்குது பாடியோட டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா ஒரே கோடு இன்டர்னல் பாடி டெம்பரேச்சர் ஒரே டெம்பரேச்சர் தான் அப்படின்னு புரியுதா அது மாதிரி தான் இவங்க கோடு போட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்புறம் இந்த இதை என்ன சொல்கிறோம் இதான் வந்து உங்களுக்கு கொஷினாக கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா இப்போ ரெகுலேட்டார்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ரெகுலேட்டார்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க நாமங்க சிம்பிள் நம்ம என்னென்னா நம்மளோட உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஹோமியோஸ்டாசிஸ் வாட் இஸ் மீன் பை ஹோமியோஸ்டாசிஸ்னால் பேலன்ஸ் எல்லாத்தையும் பேலன்ஸாக மெயின்டைன் பண்ணுறது உடம்பில் தேவையான இது அயானிக் கண்டென்ட் அயா ஆஸ்மோட்டிக் கான்சன்ட்ரேஷன் தேவையான டெம்பரேச்சர் நம்ம உடம்பு வந்து தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் தான் ஸோ அந்த ஹோமியோஸ்டாசிஸை மெயின்டைன் பண்ணும் அப்போ தான் நம்மளோட வேரியஸ் என்சைம்ஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த ஒரு வேரியஸ் சிஸ்டம் வில் ஆக்டிவேட் அட் தட் டெம்பரேச்சர் அதனால் நம்ம டெம்பரேச்சர் சஸ்டபிள் டெம்பரேச்சர் என்ன முப்பத்தி ஏழு அதே ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டிகிரி கம்மியாக இருக்கணும் அதுக்காக தான் நம்ம பாடி வந்து அந்த மாதிரி ஸ்க்ரோட்டாமை வந்து வெளியில் இது பண்ணிச்சிருக்கோம் நான் எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஆர்கனோ அதனுடைய ஃபங்க்ஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக அப்படியே அது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அதனுடைய டெம்பரேச்சர் அதனுடைய அயனிக் கண்டிஷன் ஆஸ்மோட்டிக் பேலன்ஸ் இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் நம்ம பாடி எப்படின்னா எங்கே இருந்தாலும் சரி கான்ஸ்டண்ட்டான பாடி டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணணும் கான்ஸ்டண்ட்டான அயானிக் அல்லது ஆஸ்மோட்டிக் பேலன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை சோடியம் அயான் குளோரைட் அயன் பொட்டாசியம் அயன்லாம் படிக்கிறோம் இல்லை கால்சியம் அயன்லாம் அதை கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணும் இதுதான் மெயினான திங்கு அதனால் இதை வந்து நம்ம இந்த டைப் ஆஃப் ஆர்கானிசம் தான் ரெகுலேட்டாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதில் தான் நாமளும் வருவோம் ஹியூமன்ஸும் மெமல்ஸு பேர்ட்ஸு இது ரெண்டுமே என்னென்னா ரெகுலேட்டார்ஸ் அவங்களோட பாடி டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ த அயானிக் பேலன்ஸும் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ ரெகுலேட்டார்ஸ் அப்படின்னா எங்கே போட்டாலும் சரி அவங்க அவங்களோட பாடி டெம்பரேச்சர் பேலன்
சம் ஆஃப் த அனிமல்ஸ் கேனாட் மெயின்டைன் த கான்ஸ்டன்ட் பாடி டெம்பரேச்சர் இன்டர்னல் டெம்பரேச்சர் இப்போ ஃபிஷர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து அது மாதிரி மெயின்டைன் பண்ண முடியாது தேர் பாடி டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ் வித் ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் லைக் ஃபிஷர்ஸ் ஆஸ்மாட்டிக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஸ்மாட்டிக் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குல்ல தட் இஸ் அயானிக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த பாடி ஃப்ளூயிட் அது வந்து சேஞ்சஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வாட்டர் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் உப்பு தண்ணியில் தானே அது இருக்கும் யூ மே நோ அபவுட் த ஃபிஷர்ஸ் அப்போ சால்ட் வாட்டரில் இருக்கும் போது ஆஸ்மோட்டிக் கண்டிஷன் மாறிகிட்டே இருக்கும் தட் இஸ் அயானிக் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்போ அந்த மாதிரி மாறுறப்ப அதுக்கு இந்த ஃபிஷர்ஸ் வந்து எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுதுன்னா அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷனையும் வந்து பாடி ஃப்ளூயிடோட கான்சன்ட்ரேஷனையும் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது நம்மளோடதில் அப்படி இருக்காது நம்மளோடது எங்கே போட்டாலும் சரி கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் பை ஃபிசியாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் உடம்புக்குள்ளே இருந்தாலும் ஆனால் நம்மளோடதை கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அதான் நம்ம பாடி இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா தே வில் சேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு த என்வரான்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் அப்படி அலை அடிச்சதுன்னா மேலே ஏறுறது இப்போ அரசியல்வாதி மாரி எந்த பக்கம் நமக்கு ஆட்சி இருக்கோ அந்த பக்கம் மாறிக்க வேண்டியது தானே அதான் கன்ஃபார்மர்ஸ் அதே ரெகுலேட்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கொள்கை பிடிப்பில் இருப்பாங்க நீ என்ன தான் பணம் காமிச்சாலும் சரி இல்லை ஆட்சி இருந்தாலும் சரி அதை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் கவலை கிடையாது ஐ வில் மெயின்டைன் என்னோட கொள்கை இது தான் நான் அப்படியே இருப்பேன் அப்படிங்கிறவங்க தான் ரெகுலேட்டர்ஸ் கன்ஃபார்மர்ஸ் என்னென்னா எங்கே அலை அடிக்குதோ அந்த பக்கம் ஏறிக்குவாங்க இறங்கிக்குவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு திங் தான் கன்ஃபார்மர்ஸ் பாருங்கள் ஃபிஷர்ஸ் த ஆஸ்மோட்டிக் கண்டிஷன் சேஞ்சஸ் பாடி ஃப்ளூயிட் சேஞ்சஸ் வித் த ஆம்பியன்ட் வாட்டர் ஆஸ்மோட்டிக் கண்டிஷன் அப்போ அ வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஆஸ்மோட்டிக் கண்டிஷன் என்னவோ அதுக்கு தகுந்த போல் பாடி ஃப்ளூயிடை வந்து அந்த ஃபிஷர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்குது இன் கேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன் சரி சார் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் ரொம்ப ஓவராக போயிடுச்சு எக்ஸ்ட்ரீமாக போயிடுச்சுன்னா ஒன்று அந்த ஆர்கானிசம் என்ன ஆகிடும்னா மைக்ரேட் ஆகிடும் அப்படி இல்லைனா போய் படுத்து இன்ஆக்டிவ் ஆகிடும் அதை தான் நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் மைக்ரேஷன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ரெண்டுமே இது இது வந்து பார்ஷியல் ரெகுலேட்டர்ஸ் ஸோ ஆர்கானிசம் டென் டு மூவ் அவே டெம்பரவரிலி ஃப்ரம் த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஸ்டேட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸான ஸ்டேட் இருக்கும் போது அங்கேருந்து ஓடி போய் வேறு ஒரு இடத்துக்கு போய் உட்காந்துருது நியூ ஹாஸ்பிட்டபிள் ஏரியா இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் பார்ப்பீங்களா பேர்ட்ஸ் வந்து சைபீரியாவிலேருந்து வடந்தாங்கல் வந்துச்சு பேர்ட்ஸ் சென்ச்சுரிக்கு அந்த மாதிரிலாம் படிச்சுருப்பீங்க அது என்னென்னா அங்கே வந்து அன்ஃபேவரபிள் சுச்சுவேஷன் இருக்கப்ப அது வந்து எங்கே வந்துடும்னா வேடந்தாங்கல் வந்துடும் அந்த சிவியரான விண்டர் பீரியடை டேக்கிள் பண்ண முடியாமல் அங்கேருந்து இங்கே ஒடியாந்துடும் இருந்துட்டு திருப்பி அங்கே ஃபேவரபுள் கண்டிஷன் ரிட்டர்ன் ஆனோன்னா திருப்பி ஓடி போயிடும் அது ஒரு மைக்ரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பார்ஷியல் ரெகுலேட்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் அவங்கள இன்னொருத்தவங்க என்னென்னா சஸ்பெண்டு அதாவது ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான கண்டிஷன் இருக்கும்போது எதுக்கிறா நம்ம முழிச்சுக்கிட்டுக்கணும் இப்போ சாமி படத்தை தூங்கிடுவோம்னு சொல்லிட்டு ஹைபர் நேஷனுக்கு போயிடுறது இப்போ டூரிங் விண்டர் வந்து செம்மையான கோல்டு இருக்கும் இல்லையா அப்போ பீர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணுன்னா ஹைபர்னேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விண்டர் ஸ்லீப் அதுக்கு போயிடும் இன்ஆக்டிவ் ஆகிடும் அந்த டயத்தில் ஆர்கானிசம் ஓகேவா சம் நெயில்ஸ் ஸ்னெயில்ஸ் நத்த ஃபிஷ்ஷு தே கோ டு த ஈஸ்டிவேஷன் டூரிங் டு அவாய்ட் சம்மர் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் சம்மர் டூரிங் சம்மர் வந்து இன்ஆக்டிவ் ஆகுறது ஈஸ்டிவேஷன் ஸோ விண்டரில் ஹைபர்னேஷன் இப்போ இன்னும் சில அனிமல்ஸ் இருக்குது அதனுடைய லைஃப் சைக்கிள் ஃபேஸை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுக்கோம் அது பேர் என்னென்னா டயாஃபேஸ் அடுத்தடுத்த டெவலப்மெண்ட் இல்லாமல் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஃபேவரபுள் கண்டிஷன் வந்தோன்னா திருப்பி ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது மைக்ரேன்ட் மைக்ரேட்டாக இருக்கட்டும் சஸ்பெண்டாக இருக்கட்டும் இது ரெண்டுமே என்னென்னா பார்ஷியல் ரெகுலேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இன்னொரு விஷயம் பாக்டீரியா ஃபங்கை அண்ட் அதர் லோயர் ஆர்கானிசம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஒன்று நடக்கும் தெரியுமா அன்ஃபேரபிள் சுச்சுவேஷன் இருக்கப்ப அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக அதை சுற்றி ஒரு வால் ஃபார்மேஷன் பண்ணி அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கும் இந்த மாதிரியான ஃபியூச்சர் வந்து இந்த பாக்டீரியா ஃபங்கஸ் இல்லை சம் ஆஃப் த லோயர் பிளான்ஸில் வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ ஆஃப்டர் த ரிட்டர்ன் ஆஃப் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் வந்தோடனே திருப்பி வளர்ந்துக்கும் தே ஸ்டார்ட் ஜெர்மினேஷன் அண்ட் ஹையர் பிளான்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் அண்ட் சம் ஆஃப் த விஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதுவும் கூட என்னென்னா இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஸ்டேட்டை வந்து ஓவர் கம் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது பண்ணி ஓட்டிட்டு ஆஃப்டர் த ரிட்டர்ன் ஆஃப் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் தே வில் ஜெர்மினேட் இன் டு த நியூ பிளான்ஸ்
அதோடைய அயானிக் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ்னுடைய அயானிக் கான்சன்ட்ரேஷனை மாற்றிட்டு அங்கே தகுந்த அப்பில் வாழ்ந்துக்கும் பச்சை வந்து மாரி அதுதான் ஹியர் யூ கேன் சி திஸ் ஸ்ட்ரைட் திங் அப்போ இங்கே எக்ஸ்டர்னல் லெவலில் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா இன்டர்னல் லெவலில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அதனால் தட் ஈஸ் கால்டு கன்ஃபார்மஸ் சி அந்த தேர்ட் திங் பார்ஷியல் ரெகுலேட்டர்ஸ் அதான் மைக்ரேட் சஸ்பெண்டு நல்லா இருக்கிற வரையும் வாழ்வாங்க கண்டிஷன் வந்து ஒர்ஸ் ஆகும்போது தே வில் கோ டு அனதர் ஏரியா இல்லையா மைக்ரேட் ஆகிடும் அப்படி இல்லைன்னா படுத்து தூங்கிடுவாங்க இன்ஆக்டிவ் ஹைபர்னேஷன் அல்லது டயபாஸ் அல்லது ஈஸ்டிவேஷன் சம்மர் ஸ்லீப்பு ஸோ இந்த தேர்ட் திங் இஸ் பார்ஷியல் ரெகுலேட்டர்ஸ் பி அப்போ ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஒன்றுக்கு வந்து ரெகுலேட்டர் ஏ பி அல்லது டியாக இருக்கும் அண்ட் அது ரெண்டாவது வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஃபார்மஸ் ஸோ த ஃபோர்த் ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஒன் ஃபார் திஸ் கொஷின் யாரெல்லாம் டி ரைட் பண்ணிங்களோ அவங்க போடுங்க கமெண்ட்ஸில் வந்து டின்னு போடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஐ எம் கரெக்ட் அப்படின்னு போடுங்க இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரைட் ஒன் இந்த எப்பொழுதுமே நான் அப்படியே இருப்பேன் என்ன மாறினாலும் அப்படிங்கிறவங்க தான் இந்த ஸ்ட்ரைட் கோடு இன்டர்னல் லெவல் எக்ஸ்டர்னல் லெவலில் என்ன அட்மாஸ்பியரில் என்ன என்வாரன்மெண்ட்டில் என்ன கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன டெம்பரேச்சர் இருந்தாலும் என் பாடி டெம்பரேச்சர் முப்பத்தி ஏழு தான் அப்படிங்கிறவங்க தான் இந்த சவப்பு கோடு புரியுதா உங்களுக்கு ரெகுலேட்டர்ஸ் அதே வந்து ஃபிஷஸில் நீங்கள் பார்ப்பீங்களா சேஞ்சஸ் அக்கார்டிங் டு த என்வரான்மெண்ட் அது வந்து என்னென்னா கன்ஃபார்மஸ் பச்சந்தி மாரி அடுத்தது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்கிற வரையும் இருக்கும் அன்ஃபேவரபிள் சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா ஓடி போயிடும் அது வந்து பார்ஷியல் ரெகுலேட்டர்ஸ் அல்லது சஸ்பெண்ட் பண்ணி இன்ஆக்டிவ் ஆகிடும் இப்படி தான் அதை பிரிக்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஏஜ் பிரமீடில் பார்த்திங்கன்னா மூணு டைப் சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஷோ பாப்புலேஷன் வித் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்டேஜ் சிம்பிள் இதில் எது ரீப்ரொடக்டிவ்னு கீழே நீங்கள் பார்க்குறீங்களா அந்த க்ரீன் கலர் ஒன் அது வந்து என்னென்னா ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் குழந்தைங்க மாரி ஓகேவா அந்த ஊதா கலரில் பார்க்குறது என்னென்னா ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்டேஜ் அடல்ட்டுக்கு முன்னாடி டீன் முடிஞ்சு மேரேஜ் சுச்சுவேஷனுக்கு வயசு வரும்ல அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அடல்ட் அடல்ட்ரேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி அடல்ட்டுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடல்ட் ஓல்டு ஏஜ் பீப்புள்ஸ் போஸ்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இவங்க தான் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க கேட்டிருக்காது என்னென்னா ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ப்ரீ ப்ரொடக்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ரீப்ரொடக்டிவும் ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இங்கே ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் யூ கேன் சி த ஈக்குவல் இதுவும் இது தான் இந்த ஊதா கலர் தான் ப்ரீ ரீப் ரீப்ரொடக்டிவ் மஞ்ச கலர் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக அண்ட் ஆல்சோ ஹாவ் லெஸ்ஸர் நம்பர் ஆஃப் ஓல்ட் ஏஜ் குரூப் ஓல்ட் ஏஜ் குரூப்னா அந்த லெஸ்ஸர் நம்பர் ஆஃப் ஓல்ட் ஏஜ் குரூப்பாக கம்மியாகிட்டு தானே போயிட்டுருக்கு சுருங்கி அப்போ அல்டிமேட்டாக திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஸோ ஸ்டேபிள் அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸ்பேண்டிங் ஆகுதுன்னா கீழே வந்து பேஸ் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்தடுத்து போக போக ரீப்ரொடக்டிவும் போஸ்ட் ரீப்ரொடக்டிவும் கம்மியாகிட்டே வரும் அது வந்து எக்ஸ்பேண்டிங் ஸ்டேபிளில் வந்து என்னென்னா போ ரீப்ரொடக்டிவும் ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவும் சேமாக இருக்கும் ஆனால் போஸ்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் கம்மியாக இருக்கும் அதே நீங்கள் டெக்லைனிங் பாப்புலேஷன் வந்து டெக்லைன் ஆக போது குறைய போகுதுன்னு வச்சிங்கன்னா அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீப்ரொடக்டிவ் ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவோட ரீப்ரொடக்டிவ் கூட இருக்கும் இது வந்து கூட இருக்குது பாருங்கள் ஆனால் ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆகிட்டு அப்போ குழந்தைங்க வந்து கம்மி அந்த கண்ட்ரியில் ஓல்டு ஏஜ் பீப்புள் அவங்களும் கம்மி அப்போனா ஓல்டு ஏஜ் பீப்புள் இறந்துருவாங்களா இவங்க தான் இருப்பாங்க அவங்க ஓல்டு ஏஜ் ஆகிடுவாங்க இந்த யங் ஸ்டேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மி அப்போ என்ன ஆகிடும் பாப்புலேஷன் வந்து டிக்ளைன் ஆக போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஹோப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் இன் மில்லியன்ஸ் ஸோ எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸ்பேண்டிங் பாப்புலேஷன் கீழே வந்து பேஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்போ போக 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 என்ன ஆகிட்டுருந்தா அப்படியே ஏ குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ என்னென்னா கீழே வந்து பேஸ் தட் இஸ் யங் ஸ்டேஜில் நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின் தானே அதுக்கு இண்டிகேஷன் ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் போஸ்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் அப்படிங்கிறது தான் நான் இப்போ சொல்லிட்டேன் ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் அப்படிங்கிறது கீழே இருக்கிறது பாட்டமில் அது க அது வந்து கூட இருந்து அதுக்கு அடுத்தது க
ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவோட இண்டிவிஜுவல்ஸோட அப்படின்னா அண்டு தென் ஆல்சோ இந்த ஓல்டர் ஏஜ் குரூப் வந்து கம்மியாகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தட் இஸ் கால்டு டிக்ளைனிங் பாப்புலேஷன் இந்த மூணு டைப் ஆஃப் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நீங்கள் இதை வச்சுட்டு நீங்கள் கொஷின் கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஹியர் இன்னொரு கொஷின் இதுக்கு ஆன்சர் வாட் டைப் ஆஃப் ஹியூமன் பாப்புலேஷன் இஸ் ரெப்ரஸன்டேட் பை ஏஜ் பிரமிட் ஸோ வாட் டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவோட ரீப்ரொடக்டிவ் அவங்க வந்து இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து கூட அப்போ என்னென்னா டெக்லைனிங் பாப்புலேஷன் த சி ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஒன் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு திங் இதில் நிறைய பேர் யோசிச்சுருப்பீங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் ஹேபிடேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் ஒவ்வொரு ஹேபிடேட்லேயும் ஏ டு ஜேங்கிற பத்து ஹேபிடேட்லேயும் எத்தனை ஸ்பீசிஸ் இருக்குங்கிறத தௌசண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அது டூ பாயிண்ட் த்ரீனா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு இதை கேல்குலேஷன் பண்ணுறது உங்களுக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் இங்கே பாருங்கள் இங்கெல்லாம் ஸ்பீசிஸே இல்லை டைவர்சிட்டினா நம்ம எல்லா இடத்துலையும் இருக்கணும் ஸ்பீசிஸு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸோட நம்பரும் அதிகமாக இருக்கணும் இது எது கூட இருக்கோ அதை தான் நம்ம சிக் கரெக்டான ஆன்சர் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஈல ஐல இல்லை எப்பி அப்போனா அங்கே ஆர்கானிசமே இல்லை அப்போ பயோடைவர்சிட்டி கம்மியாக இருக்குது க்யூவை பாருங்கள் ஒரு இடத்துல ரெண்டு இடத்துல மூணு இடத்துல இல்லை ஸ்பீசிஸே அப்போ அதோட பயோடைவர்சிட்டி கம்மி அதே நீங்கள் இட்ஸ் ஆறும் எஸ்ஐயும் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது யூ கேன் சி தட் ஃப்ரம் த ஆன்சர் அப்போனா இது ரெண்டில் தான் ஏதோ ஒன்று பயோடைவர்சிட்டினா எல்லா ஆல் த ஹேபிடேட்லேயும் இருக்கணும் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸும் கூட இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது பதினோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதுக்கு இடையில் நீங்கள் இது பண்ணணுன்னா சிம்பிள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கூட்டி செக் பண்ணலாம் ஒன்று எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ்னு அப்புறம் இன்னொன்று விஷயம் என்னென்னா ஹியர் எந்த இடத்துல எந்தெந்த இது கூட இருக்குன்னு பார்ப்போம் இதை விட ஆறு வந்து லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ இந்த இடத்துல கூட இருக்குது அண்ட் தென் இங்கே இடத்துல ஹியர் வேறு இடத்துல இங்கே வந்து ஒன்று ஒரு தௌசண்ட் வந்து கூட இருக்குது இங்கே ஒரு ஒரு எயிட் தௌசண்ட் இங்கே ஒரு தௌசண்ட் ஏன்னா ஒன்றுங்கிறது இங்கே தௌசண்ட் எல்லாமே தௌசண்ட்ஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே வந்து ஒரு ஒரு தௌசண்ட் கூட இருக்குது ஹியர் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீன்னு இருக்கு இல்லையா இங்கே வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூனா ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ நியர்லி அப்போ இங்கே ஒரு தௌசண்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு தௌசண்ட் இங்கே ஒரு எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ப்ளஸ் டூ டென் தௌசண்ட் கூட இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு தௌசண்ட் இருக்குது லெவன் தௌசண்ட் அண்டு ஹியர் கம்மியாக இருக்குது இங்கே வந்து கூட இருக்குது டூ தௌசண்ட் கூட இருக்குது ஸோ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட்டு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் கூட இருக்குது நீங்கள் இதை மட்டும் பார்க்க முடியாது ஏன்னா அடுத்தது நீங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து சில இடைய ஏரியாவில் கூட இருக்குது யார் அதிகமாக இருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அவங்க தான் ஆன்சர் பாருங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ அதாவது டூ பாயிண்ட் ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் கிளிக் கரெக்டாக பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி நூறு ஸ்பீசிஸ் கூட இருக்குது இங்கே இங்கே யார் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ட்ராஸ்டிக் டிஃப்ரென்ஸு பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று தௌசண்ட் இருக்காங்க இங்கே வந்து வெறும் நானூற்றி ஐம்பது பேர் தான் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் அப்போ இந்த பத்து ப்ளஸ் ரெண்டு பன்னெண்டு ஆகிடுச்சு இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் இவங்க தான் கூட ரெண்டாயிரம் கூட அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு திங் இங்கெல்லாம் ஈக்குவலு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த இதில் பாருங்களேன் ஹியர் யூ கேன் சி இதிலே பத்தாயிரம் பதிமூணா பன்னெண்டாயிரம் இங்கே ஒரு ரெண்டாயிரம் அப்போ பதினாலாயிரம் வந்துட்டாங்க இங்கே நியர்லி நீங்கள் இந்த எடுத்துகிட்ட பாருங்களேன் இப்போ இங்கே ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு பேர்னா இங்கே பதினோராயிரம் பேர் கிட்டத்தட்ட ஒம்பதாயிரம் ஸோ அப்போ இருபத்தோராயிரம் இவங்க கூட வந்துட்டாங்க இங்கே சரி இப்போ நீங்கள் பார்த்ததுலேயே உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் எல்லாத்தையும் கூட்டி பார்த்திங்கனாலும் இந்த எஸ் தான் வந்து கூட வரும் இன்னொரு விஷயம் ஏ ஆரை விட நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் எஸ் வந்து கூட வருது ஏன்னா இங்கே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணப்பே நம்மளோட ஸ்பீசிஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் நீங்கள் கல் கல்குலேஷன் பண்ணும் போதே இங்கே பாருங்கள் ஓ டிஃபரன்ஸ் பார்க்கும்போது எஸ்ஸில் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது So, yes is the, shows the maximum species diversity, அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கான்னு பாருங்கள் அடுத்தது எந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கு எல்லா இடத்துலையும் இருந்ததுக்கு இடையில் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் எது ஸ்பீசிஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு அண்டு தென் ஐடென்டிஃபை த ஏபிசிடி ஃப்ரம் த டேபிள் பேராசிட்டிசம் இதுனா ரெண்டுக்குமே ப்ள ஒன்று வந்து ப்ளஸ் இன்னொன்று வந்து மைனஸு ஸோ
இந்த மாதிரி ரெண்டுக்குமே மைனஸ் வந்து நம்ம சொல்ல முடியும் ப்ரிடேஷனில் ஒன்றுக்கு ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸு ஸோ இங்கே வந்து தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷனு மூணாவது ஆப்ஷனில் ப்ரிடேஷன் வரக்கூடாது ஹியர் காம்படிஷன் வரும் தட் வில் பி த ஆன்சர் ஓகே கை சி இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ